విశ్వ డిజిటల్ ప్రేక్షకులందరికీ శుభోదయం మీకు అందరికి ప్రత్యక్ష ప్రసార కార్యక్రమానికి స్వాగతం పలుకుతున్నాము అసలు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏంటి మరి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ వల్ల ఎలాంటి లాభాలు ఉన్నాయి అలాగే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు హాస్పిటల్స్కి వెళ్లే ముందు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి లేదా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి మన దగ్గర ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ ఉండాలి దాని గురించి మనం ఎక్కువ తెలుసుకుందాం అలాగే ఇప్పుడు మనతో మ్యాక్స్ క్యూర్ హాస్పిటల్స్ లో ఎలాంటి సౌకర్యాలు కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ని కల్పిస్తున్నారని ఈ రోజు చర్చించుకుందాం మనతో ఈ రోజు ఈ ప్రత్యక్ష ప్రసార కార్యక్రమంలో చర్చలో పాల్గొంటున్న వారు శ్రీనివాస్ శర్మ గారు అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ మ్యాక్స్ క్యూర్ నిహారిక సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఎల్లమగుట్ట నిజామాబాద్ ముందుగా శ్రీనివాస్ శర్మ గారిని మన విశ్వ డిజిటల్ స్టూడియోకి వెల్కమ్ చేద్దాం వెల్కమ్ టు స్టూడియో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అసలు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏంటి మామూలుగా అందరికీ తెలుసు ఇది ఒక హాస్పిటల్ మ్యాక్స్ క్యూర్ నిజామాబాద్ నిజామాబాద్ లో ఉంది కాబట్టి రియలీ ప్రౌడ్ చాలా కార్డియో అంటే ఎక్కువ మటుకు కార్డియాలజీ గురించి మ్యాక్స్ క్యూర్ అంటే కార్డియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ అని గుర్తుకొస్తుంటాయి ఈ కొత్త కొద్ది కాలంలోనే మంచి పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి హాస్పిటల్ మరి మీ కాల్ మీ హాస్పిటల్స్ లో ఎలాంటి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు వస్తారు అసలు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏంటి థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి ఫస్ట్ ముందుగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఇస్తూ ప్రజలందరికీ కూడా అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేసినటువంటి విశ్వ డిజిటల్ గారికి ముందుగా ధన్యవాదం తెలియజేస్తున్నాము మా మ్యాక్స్ క్యూర్ హాస్పిటల్ తరఫున అట్లాగే మీరు ఏదైతే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న అడిగారు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్తో పాటు మా హాస్పిటల్లో మ్యాక్స్ క్యూర్ హాస్పిటల్లో ఎటువంటి కంపెనీస్కి మేము సర్వీసు ప్రజలందరికీ కూడా అందిస్తున్నాము అట్లాగే పేషెంట్స్ కూడా ఎటువంటి సదుపాయాలు ఈరోజు మా దగ్గర పెరిగినాయి అవన్నీ కూడా క్లియర్గా నేను మీకు తెలియజేస్తానండి మొట్టమొదటిగా ఇన్సూరెన్స్ సంబంధించి జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కిందికి వస్తుందండి ఇది ఇన్సూరెన్స్లో కూడా ఐఆర్డిఏ ఇచ్చేటువంటి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ పర్మిషన్ ఇచ్చేటువంటి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈరోజు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ వచ్చేసి జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కేటగిరీ కిందకి వస్తుంది ఈ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కేటగిరీ కింద ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఐసిఐసిఐ అనుకోండి ఐసిఐసిఐ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ అట్లాగే రిలయన్స్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ అట్లాగే ఫ్యూచర్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ ఇటువంటి కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఈ రోజు మార్కెట్ లోకి ఐఆర్డిఏ పర్మిషన్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు కనుక మనము నిజామాబాద్ అనే ప్లేస్ లో ప్రజలకి పూర్తి స్థాయి అవగాహన ఈ హెల్త్ కార్డ్స్ పైన లేదు అదే హైదరాబాద్కి వెళ్తే కనుక ఒక హాస్పిటల్లో ఒక హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పేషెంట్స్ ఉంటే ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ ఫైవ్ పీపుల్ హెల్త్ కార్డ్స్ ఉన్నటువంటి పేషెంట్సే ఉంటారు ఎందుకంటే అవేర్నెస్ కూడా అలాగే ఉంటుంది దీనికి వచ్చేటువంటి మినిమం ఫీజు ఇయర్లీ ఉంటుంది కాబట్టి అది ఫీ పే చేసుకుని దాని దాంతో పాటు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి క్యాష్ లెస్ సదుపాయాన్ని మన హాస్పిటల్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇంకో విషయం కూడా చెప్పాలంటే మీరు అన్నట్టుగా ఈరోజు మ్యాక్స్ క్యూర్ హాస్పిటల్స్ అని అంటే కార్డియాక్ హాస్పిటల్ అన్నట్టుగా అనేటువంటి ఆలోచన మీరు తెలియజేశారు ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా మేము గర్వంగా మ్యాక్స్ క్యూర్ హాస్పిటల్ నుంచి చెప్పగలిగేది ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు కూడా గత సంవత్సరంన్నర కాలంలో కార్డియాక్తో పాటు మొట్టమొదటిగా మా దగ్గర కార్డియాక్ సర్జన్లు ఇద్దరు ఉన్నారండి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఆల్మోస్ట్ మనకి ఏ టైంలో సరే రాత్రి రెండు గంటలకు కూడా మూడు గంటలకు వచ్చినా కూడా పేషెంట్లకు అందరికీ కూడా రెడీగా సర్వీస్ ఇవ్వడానికి మా దగ్గర మొట్టమొదటిగా జిల్లా మొత్తంలో కూడా ఎక్కడ లేనటువంటి ఫెసిలిటీ ఒక ఈఆర్ డాక్టర్స్ మా హాస్పిటల్లో ఉన్నారు ఈఆర్ డాక్టర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎమర్జెన్సీ డాక్టర్స్ గ్రూప్ టీమ్ ఏదైతే ఉందో నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎక్కడ కూడా లేదండి ముందుగా దానికన్నా ముందుగా నిజామాబాద్ మన నగరంలో కేవలం ఒకే ఒక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ మ్యాక్స్ క్యూర్ హాస్పిటల్ ఇక్కడ ఐదుగురు ఈఆర్ డాక్టర్స్ ఎమర్జెన్సీ డాక్టర్స్ తోటి ఈ రోజు నిజామాబాద్ నగర ప్రజలకి అందరికీ జిల్లా ప్రజలకి అందరికీ కూడా చేరువ అన్ని రకాల సర్వీసులు అన్ని రకాల సర్వీసులు ఇందులో న్యూరో సర్జన్ కానివ్వండి ఓకే అట్లాగే జనరల్ సర్జరీ కానివ్వండి అట్లాగే గైనకాలజిస్ట్ చక్కెర వ్యాధి నిపుణులు షుగర్ స్పెషలిస్ట్ ఓకే జనరల్ ఫిజిషియన్ సేమ్ టైమ్ నెఫ్రాలజిస్ట్ కూడా ఈ ఈ రోజు నుంచి కూడా మా దగ్గర అందుబాటులో ఉంటున్నారు పూర్తి స్థాయిలో అట్లాగే ఈ ఈ సర్వీసులతో పాటు పూర్తి స్థాయి అనస్థిస్ట్ కూడా మా దగ్గర పూర్తి స్థాయిలో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఐసియు డాక్టర్ కూడ
ఎంఐసియు అట్లాగే పోస్ట్ క్యాథలాబు క్యాథలాబు నిజామాబాద్ జిల్లా మొత్తంలో కూడా అన్ని హంగులతోటి దాదాపు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఒకటి పాయింట్ ఐదు కోట్ల రూపాయల విలువ గల క్యాథలాబు తోటి ఇక్కడే మా లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్స్ తోటి ఇక్కడే సర్జరీ స్టంట్ వేయడం కానివ్వండి యాంజియోస్ కానివ్వండి మా దగ్గర ఉన్నటువంటి కార్డియాలిస్ట్ డాక్టర్స్ డాక్టర్ సదానంద రెడ్డి గారు అట్లాగే డాక్టర్ ఆనంద రాజు గారు సీనియర్ డాక్టర్స్ వీళ్ళు వీళ్ళ సౌజన్యం తోటి ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిగా ఏ వారంలో ఏ సమయంలో వచ్చినా కూడా సర్వీస్ కూడా మేము అందుబాటులో ఉంచాము ప్రజలకి ఈ కార్డియాలిస్ సేవలతో పాటు ప్రజలందరికీ కూడా ఇప్పుడు దాదాపు ఇప్పుడు మా దగ్గరకు వచ్చేటువంటి వంద మంది పేషెంట్లలో దాదాపు అరవై శాతం మటుకు కార్డియాలిస్టే ఉన్నారు ఇది వాసం ఇప్పుడిప్పుడు కూడా మా దగ్గర ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల సదుపాయాలు సర్వీసులు కూడా న్యూరో సర్జరీ కానివ్వండి అట్లాగే మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా మా దగ్గర అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇంకో రకంగా కూడా చెప్తే ఆపరేషన్ థియేటర్స్ కూడా నిజామాబాద్ లో రెండు ఆపరేషన్ థియేటర్స్ లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్స్ తోటి ఉన్నటువంటి ఆపరేషన్ థియేటర్ ఒకే ఒక హాస్పిటల్ మ్యాక్స్ క్యూర్ హాస్పిటల్ అండి దీంతో పాటు ఈ రోజు ఏదైతే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ సంబంధించి మీరు అడిగారు ఒక ప్రశ్న అది మంచి ప్రశ్న అండి ఇప్పటి వరకు కూడా నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రజలందరికీ కూడా అన్ని రకాల ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి అన్ని రకాల ఇన్సూరెన్స్ క్యాష్లెస్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క క్యాష్లెస్ సర్వీస్ కూడా మా హాస్పిటల్లో ఉందండి మీరు తీసుకుంటే రిలయన్స్ తీసుకున్నా ఫ్యూచర్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నా ఓకేనండి బజాజ్ ఇన్సూరెన్స్ కానివ్వండి ఐసీఐసీ కానివ్వండి ఈ అన్ని రకాల ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ వాటితో పాటు ఎఫ్హెచ్పిఎల్ థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ ఆల్ కంపెనీస్ కూడా మాతో టైఅప్ అయి ఉన్నాయి దీంతో పాటుగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వచ్చేసి క్యాష్ రీయంబర్స్మెంట్ సౌకర్యం కూడా మా దగ్గర అందుబాటులో ఉందండి దీంతో పాటు ప్రజలకి ఉన్నటువంటి అపోహల్ని కూడా తొలగించేందుకు మా దగ్గర ప్రత్యేక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఫ్రంట్ ఆఫీస్ మేనేజ్మెంట్ కూడా మా దగ్గర ఒక పేషెంట్ ఈ రోజు మన దగ్గర నిజామాబాద్ నగరంలో ఒక పరిస్థితి ఉంది ఏంటి అంటే నాకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లంకి నేను ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనేటువంటి అవగాహన అనేది పూర్తి స్థాయిలో లేదు అటువంటి అవగాహన కోసం కూడా మా దగ్గర పూర్తి స్థాయి బృందం కూడా మా దగ్గర పనిచేస్తుంది సార్ అలాగే ఇప్పుడు ఆరోగ్యం విషయానికి వచ్చిందంటే ఈ యుగంలో ఆరోగ్యం అంటే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోయింది సో ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పినట్టు మనం సిటీస్ కి వెళ్ళినట్టయితే వందలో ఎనభై ఐదు శాతం వరకు ఇప్పుడు హెల్త్ కార్డ్స్ ఉన్న వాళ్ళే ఉన్నారు మరి ఇప్పుడు ఇవి మన మ్యాక్స్ కేర్ హాస్పిటల్స్ లో ఎలాంటి ఇన్సూరెన్స్ ఉన్న వాళ్ళని మీరు ఎన్ని రకాలైనటువంటి ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళని మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ అంటే ప్రభుత్వము ఐఐడిఏ ఇచ్చినటువంటి పద్దెనిమిది రకాల ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ పైన ఉన్నాయి ఆ ప్రతి ఒక్క ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అంటే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ సంబంధించి ప్రతి ఒక్క ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కూడా మేము పూర్తి స్థాయి క్యాష్లెస్ సదుపాయాన్ని ఇస్తున్నామండి వీటితో పాటు ఏదైతే ప్రజలకి మొట్టమొదటగా ఏదన్నా ఎమర్జెన్సీ పరిస్థితులు ఎదురైతే నిజామాబాద్ లో ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్స్ నుంచి అత్యవసర పరిస్థితులు హైదరాబాద్ కి వెళ్ళాలి అనే పరిస్థితి ఈ రోజు వస్తుంది కాబట్టి అటువంటి పరిస్థితి రావద్దు అనే ఉద్దేశంతో మన మ్యాక్స్ క్యూర్ హాస్పిటల్ లో అన్ని రకాల సర్వీసులు కూడా ఇస్తూ హైదరాబాద్ వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇక్కడే అన్ని రకాల సర్వీసులు ఇస్తూ హైదరాబాద్ కి వెళ్తే హైదరాబాద్ ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్ ఖర్చు మనము భరించలేని పరిస్థితిలో ఉంటారు మన ప్రజలు కాబట్టి వాళ్ళకి అందుబాటు ధరలు అంటే హైదరాబాద్ కి నిజామాబాద్ కి ముప్పై నుంచి నలభై శాతము తక్కువ ధరలోనే హైదరాబాద్ ట్రీట్మెంట్ ని ఇక్కడ నిజామాబాద్ లోనే మన హాస్పిటల్ లో ఇస్తున్నామండి అట్లాగే నిజామాబాద్ లో వేరే ఆసుపత్రులని కంపేర్ చేస్తే నిజామాబాద్ ఉన్న ధరలలో మా దగ్గర ఇంకా పది శాతం తక్కువ ధరతోటే మ్యాక్స్ క్యూర్ అనేటువంటి ఆరోగ్య సంస్థ పూర్తి స్థాయిగా ప్రజలందరిలో మమేకమయ్యి వారందరికీ కూడా పూర్తి స్థాయి తక్కువ ధరతోటి నాణ్యమైనటువంటి వైద్యాన్ని అందించాలి అట్లాగే కార్పొరేట్ అనగానే ఏదో ఛార్జెస్ ఎక్కువ చేస్తారు అనేటువంటి అపోహ ఉంది ఆ అపోహ అనేది మేము ఆల్మోస్ట్ తీసేసాము ప్రజల్లో ఆ తీసేసాం కాబట్టి ఈ రోజు వన్ ఇయర్ లోపలే మీరు అన్నట్టుగా వన్ ఇయర్ లోపలే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లోపలనే అనుకున్న దానికన్నా మంచి సర్వీస్ మేము అందివ్వడం వల్ల ప్రజలందరూ కూడా మంచి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోగలుగుతున్నారు 
సార్ అలాగే ఇప్పుడు మీ అభిప్రాయంలో యాజ్ అ జనరల్ మేనేజర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ వల్ల ఎలాంటి లాభాలు ఉన్నాయి మీరు చాలా మంది పేషెంట్స్ ని చూస్తూ ఉంటారు మరి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పర్సనల్ యాజ్ అ జనరల్ మేనేజర్ టు ఆ హాస్పిటల్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఎంత వరకు లాభం అంటారు ఓకే ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న అండి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండడం వల్ల ఎమర్జెన్సీ అత్యవసర సమయాల్లో మనము అప్పటికప్పుడు అన్ని రకాలుగా పరిస్థితులు అందరూ ఫైనాన్షియల్ గా కరెక్ట్ గా ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు లేకపోతే పరిస్థితులు కూడా ఆ సమయంలో అందుబాటులో డబ్బు కూడా ఉండకుండా ఉండడం ఇటువంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటారు కాబట్టి ఎవరైనా సరే తప్పనిసరిగా ఒక హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కార్డు తీసుకుని ఉంటే వారికి అత్యవసర సమయాల్లో ఎప్పుడు ఏ సమయం ఎటువంటి పరిస్థితులు వస్తుంది చెప్పలేము కాబట్టి ఆరోగ్యం విషయంలో మనము ఈ రోజు ఉన్నటువంటి లైఫ్ స్టైల్ అనుకోండి తినేటువంటి ఆహార నియమాలు అట్లాగే మనకున్నటువంటి అలవాట్లు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి బిజీ లైఫ్ షెడ్యూలు వీటన్నిటి మనం కనుక తీసుకుంటే తప్పనిసరిగా మనం ఆరోగ్య పరిస్థితుల్లో మనం తప్పనిసరి శ్రద్ధ తీసుకోవాలి కాబట్టి ఆ శ్రద్ధ తీసుకుంటూ హెల్త్ కార్డ్ అనేది తప్పనిసరిగా ఉండడం వల్ల చాలా రకాల లాభాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా హెల్త్ కార్డ్ తీసుకోవడం అనేది చాలా మంచి ఆలోచన అండి మా దగ్గర కూడా అటువంటి సర్వీస్ కూడా మేము ఇస్తాం సార్ ఎలాంటి సర్జరీస్ కి చాలా సర్జరీస్ జరుగుతూ ఉంటాయి మరి ఎలాంటి సర్జరీస్ కి ఈ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ వర్తిస్తాయి అన్ని సర్జరీలకి వర్తిస్తాయండి మా దగ్గర ఉన్నటువంటి సర్వీసుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క సర్జరీకి కూడా మేజర్ సర్జరీస్ మైనర్ సర్జరీస్ అని తేడా లేదండి ఈవెన్ ఫీవర్ వచ్చినా కూడా ఇమీడియట్ గా మీరు కనుక హాస్పిటల్కి వస్తే మా దగ్గర ఉన్నటువంటి క్యాష్ లెస్ సర్వీస్ తోటి మేము పూర్తి స్థాయి వైద్యాన్ని ఇస్తున్నాము కానీ ఇక్కడ కొంతమందికి తెలియాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కార్డ్స్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా కొన్ని రకాలటువంటి కంపెనీ కార్డ్స్ లో ఎంతో కొంత మొత్తాన్ని చెల్లించాల్సి వస్తుంది అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఒక లక్ష రూపాయలు ఆసుపత్రి నుంచి వైద్యానికి అయ్యేటువంటి ఖర్చు ఉంటే దాంట్లో కనీసము ఐదు శాతము ఓకేనండి ఐదు శాతం నుంచి పది శాతం వరకు కూడా తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో అయితేనే చే పే చేయాల్సి వస్తుంది అటువంటి అవగాహన కూడా ప్రజలు రావాలి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కార్డ్ అంటే ఒకప్పుడు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇరవై శాతము ఏదైతే ఉందో కో పేమెంట్ మనం పే చేయాల్సి వచ్చేది అంటే ఒక లక్ష రూపాయల బిల్ అయితే ఇరవై వేల రూపాయలు పే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ పే చేస్తే ఇరవై ఇరవై శాతం పేమెంట్ ఏదైతే ఉందో పేషెంట్ జేబు నుంచి చెల్లించాల్సి వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి మారింది కొన్ని కన్జ్యూమబుల్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు సపోజ్ గ్లౌజెస్ కానివ్వండి కాటన్ కానివ్వండి మైనర్ సర్జరీ సంబంధించినటువంటి ఇన్సూ ఇవి కానివ్వండి కన్జ్యూమర్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మాత్రం పే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అది కూడా ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ చాలా తక్కువ స్థాయిలో మనం డబ్బుల్ని పే చేయాల్సి వస్తుంది అండి సార్ అలాగే ప్రీమియమ్స్ మనం చెప్పినట్టుగా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మనం ఒకేసారి పే చేయాలి మరి ప్రీమియమ్స్ ఎలా చెల్లించాలన్నారు ఓకే ఇది ఈ ప్రశ్న వచ్చేసి ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ కి సంబంధించిన ప్రశ్న అండి అయినా కూడా మాకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ తో మేము చెప్తున్నాం ఇది వయసుకు సంబంధించి వయసుతో పాటుగా మనము చెల్లించేటువంటి ప్రీమియం అండి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వ్యక్తికి ఒక రకమైనటువంటి ప్రీమియం ఉంటే అదే నలభై ఐదు సంవత్సరాల వ్యక్తికి ఇంకో రకమైన ప్రీమియం ఉంటుంది ఒక ప్రీమియం ఎప్పుడే కానీ ఎట్లా డిసైడ్ అయి ఉంటుంది ఒక ఇంటి యజమాని ఉదాహరణకి ఒక యాభై సంవత్సరాల వ్యక్తి ఆయన భార్య నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఆయనకి ఇద్దరు పిల్లలు ముప్పై సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు అనుకున్నాం అనుకుంటే ఇంటికి యజమాని ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఏజ్ కింద తీసుకొని దీని ప్రీమియం గా నిర్ణయించడం జరుగుతుంది ఆ పదిహేను వేల పదివేల అనేది ఏజ్ డిపెండ్ అప్ ఆన్ ది ఏజ్ ఇప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ పర్సన్ ఒక ఇన్సూరెన్స్ కార్డ్ నేను తీసుకుంటాను అన్నప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ ఏజ్ కి ఆయన భార్యకి తన ఒక ఇద్దరు పిల్లలకి అంటే ఇద్దరు పిల్లలు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఏజ్ అన్నప్పుడు వాళ్ళకి పూర్తి స్థాయిలో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కార్డ్ తీసుకోవాలంటే పది నుంచి పన్నెండు వేల రూపాయల వ్యత్యాసంలో మూడు నుంచి ఐదు లక్షల ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ తీసుకోవచ్చు అట్లాగే ఆ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ కూడా తీసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక పరిపోషణ బట్టి కూడా ఉంటుంది సార్ అలాగే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు చాలా మంది ఇన్సూరెన్స్ ఉంటూ ఉన్న వాళ్ళని ప్రతిరోజు కలుస్తూ ఉంటారు మరి డిశ్చార్జ్ టైమ్ లో కొంతమందివి అప్రూవ్ కావు ఇన్సూరెన్స్ సో అలాంటి సమయాల్లో ఆ పేషెంట్స్ ఏం చేయాలి ఓకే అండి ఈ ముందుగా పేషెంట్ రాగానే ఆ వాళ్ళ ఇచ్చేటువంటి ఇన్సూరెన్స్ కార్డ్ తీసుకుంటాము దానికి ముందుగానే పేషెంట్ కి సంబంధించిన పూర్తి స్థాయి ట్రీట్మెంట్ ని స్టార్ట్ చేస్తారు మా ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ లో స్టార్ట్ చేసిన చేసిన తర్వాత 
వారి సంబంధించినటువంటి హెల్త్ కార్డుని అప్రూవల్కి వెరీ నెక్స్ట్ మినిటే అప్రూవల్కి మనం పెట్టేస్తామండి అంటే తనకున్న డిసీజ్ సేమ్ టైం ల్యాబ్ రిపోర్ట్స్ ఈ రెండు వీటిని కూడా కంబైన్ చేస్తూ వాళ్ళకి ఒకటి సాఫ్ట్ కాపీ పంపించడం జరుగుతుంది ఈ పంపించిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎంతవరకు అప్రూవల్ వస్తుంది వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ట్రీట్మెంట్ ని ఆ డాక్టర్ గారు రాసేటువంటి ఏదైతే హిస్టరీ ఉందో ఆ హిస్టరీని బట్టి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు మనకి అప్రూవల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ముందుగానే మేము పేషెంట్ కూడా తెలియజేస్తాము మీకు ఎంతైతే అప్రూవల్ వస్తుందో ఆ అప్రూవల్ పోను మిగి మిగిలినటువంటి అమౌంట్ కూడా మీరు పే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కొన్ని సందర్భాల్లో కంపెనీ ఇచ్చే ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్తో పాటు ఇంకా ఎక్స్ట్రా కొద్దిగా పేమెంట్ కూడా అవుతుంది అటువంటి కేసులు ఏమిటి అంటే పేషెంట్ ఉన్నటువంటి గతంలో ఉన్నటువంటి వ్యాధులు ఏవైతే ఉన్నాయో దానివల్ల ఈ వ్యాధికి ఎటువంటి రిలేషన్ అంటే సంబంధాలు ఎంతవరకు ఉంది అనేది పూర్తి స్థాయిలో పరీక్షలు క్లినిక్ రిపోర్ట్స్ అవన్నీ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఇచ్చినటువంటి అప్రూవల్స్ కి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ నుంచి వచ్చిన అప్రూవల్స్ కి అట్లాగే మన దగ్గర ఏదైతే ఇచ్చినటువంటి ట్రీట్మెంట్ బిల్డింగ్ అమౌంట్ కి కొద్దిపాటి వ్యత్యాసం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వ్యత్యాసంలో తప్పనిసరిగా వారు పే చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అది కూడా ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ చేంజెస్ సీనియర్ సిటిజన్స్ కి వచ్చేటప్పటికండి ప్రీమియం సైజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఎగ్జిస్టింగ్ కవరేజ్ కానివ్వండి లేదు అని అంటే అప్పటికప్పుడు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలి అని అంటే అప్పటికప్పుడు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలి అంటే వాళ్ళకి ప్రీమియం స్థాయి కూడా పెరుగుతుందండి ఓకే ఒక నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వ్యక్తికి పదివేల రూపాయలు ఉంటే అదే యాభై ఐదు సంవత్సరాల వ్యక్తికి ఇరవై ఐదు వేలు ఉంటుంది ఈ ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల ప్రీమియం సంవత్సరానికి బేర్ చేసుకుంటే అన్ని ఈ రోజుల అన్ని వ్యాధులకి కూడా అంటే ఏజ్డ్ పర్సన్స్ కి కూడా పూర్తి స్థాయి ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఇస్తున్నటువంటి కంపెనీస్ ఎన్నో ఉన్నాయి కాబట్టి దానికి సంబంధించి ఇన్సూరెన్స్ తెలిసినటువంటి ఏజెంట్స్ కూడా సంప్రదిస్తే ఇంకా పూర్తి డీటెయిల్స్ కూడా రావచ్చండి ఈ రోజు ఉన్నటువంటి మన లైఫ్ స్టైల్ కనుకోండి ఈ రోజు పొల్యూటెడ్ వాతావరణము మన మనకు ఉన్నటువంటి ఆహారపు అలవాట్లు మన యొక్క దినసరి మార్పులు వీటన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఒకప్పుడు యాభై పైబడిన వారు హాస్పిటల్కి వెళ్లాల్సి వస్తే చాలా కాలం తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలకు పది సంవత్సరాలకు వెళ్ళాలి అని నానుడు ఉండేది మన పెద్దల కాలంలో ఈ రోజు పరిస్థితులు ఏంటి అని అంటే ఇరవై సంవత్సరాల వ్యక్తికి కూడా హార్ట్ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఈ రోజు పదిహేను సంవత్సరాల బాలుడు కూడా హార్ట్ లో ప్రాబ్లం వస్తుంది అట్లాగే అన్ని రకాల వ్యాధులు కూడా వయసుతో సంబంధం లేకుండా వస్తున్నాయి కాబట్టి మినిమం ఈ రోజు ఉన్నటువంటి కాలమాన ప్రమాణంలో ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు పైబడి నలభై సంవత్సరాలు అయితే తప్పనిసరి అనుకోండి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి వ్యక్తి కూడా సంవత్సరానికి ఒకసారి పూర్తి స్థాయి ఆరోగ్య పరీక్షలు చేసుకుని కంప్లీట్ బాడీ చెకప్ అనేది చేసుకోవడం వల్ల తక్కువ ధరలోనే ఈ రోజు మా హాస్పిటల్ నుంచి మేము అందిస్తున్నాం మీరు హైదరాబాద్ కెళ్తే అదే కంప్లీట్ బాడీ చెకప్ కి ఆల్మోస్ట్ పదిహేను నుంచి ఇరవై వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది అదే మా దగ్గరకు వస్తే మీరు కంప్లీట్ బాడీ చెకప్ ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంటే ఎయిట్ థౌసండ్ లోపలే అవుతుంది అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ లోనే మన హాస్పిటల్ లో అన్ని రకాలటువంటి ఫెసిలిటీస్ తోటి కంప్లీట్ బాడీ చెకప్ కూడా మేము అందిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ అటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఫార్టీ నుంచి ప్రతి సంవత్సరం కూడా తప్పనిసరిగా ఆరోగ్యం పూర్తిగా ఆరోగ్య పరీక్షలు కూడా నిర్వహించుకుంటే వారికి ఎప్పటికప్పుడు కూడా అవేర్నెస్ అనేది కూడా తెలుస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ భయపడిన వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఆరోగ్య పరీక్షలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది అట్లాగే మా మ్యాక్స్ క్యూర్ హాస్పిటల్లో కూడా మా నుంచి గ్రామాల్లో ఏదైతే నిజామాబాద్ వరకు యాభై నుంచి వంద కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి నిజామాబాద్ వరకు వచ్చి హాస్పిటల్లో చూపించుకొని వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేటువంటి పరిస్థితి లేనటువంటి వాళ్ళ కోసం అని చెప్పేసి మేము ఉచిత మెగా హెల్త్ క్యాంప్ల మీద ప్రతి ఒక్క మండల హెడ్ క్వార్టర్స్కి వెళ్ళి 
నిజామాబాద్ లో ఉన్నటువంటి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని మండలాల్లో కూడా మండల హెడ్ క్వార్టర్స్ లో మెగా హెల్త్ క్యాంప్ నిర్వహిస్తున్నాము ఆ మెగా హెల్త్ క్యాంప్ లో పూర్తి స్థాయి పరీక్షలు కూడా ఉచితంగా నిర్వహిస్తున్నాము మొన్న రీసెంట్ గా లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ బ్యాక్ రేంజ్లో మెగా హెల్త్ క్యాంప్ నిర్వహించాము ఆ మెగా హెల్త్ క్యాంప్ లో దాదాపు వెయ్యి డెబ్బై మంది అండి ఒక వెయ్యి డెబ్బై మంది ఈ యొక్క మెగా హెల్త్ క్యాంప్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా ఉపయోగించుకున్నారు ఈ మెగా హెల్త్ క్యాంప్ లో మేము నిర్వహించినందుకు ఒక ఏడుగురు మందికి గుండెకు సంబంధించిన వ్యాధులు అట్లాగే సర్జరీకి సంబంధించినటువంటి ఒక నలుగురికి ఓకేనండి జనరల్ ఫిజిషియన్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని వ్యాధులు ఎంతో మందిని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది ఆ యొక్క క్యాంప్ లో కూడా న్యూరో సర్జన్ గైనకాలజిస్ట్ జనరల్ ఫిజిషియన్ ఓకేనండి అన్నిటి మించి కార్డియాక్ సంబంధించినటువంటి సర్జన్ కూడా అక్కడ అందుబాటులో ఉంచాము దానివల్ల ప్రజలందరూ కూడా ఉపయోగించుకున్నారు ఉచిత సేవలు ఈ ఉచిత సేవలు ఇస్తూ డాక్టర్ల యొక్క సర్వీసులే కాకుండా మేము ఉచితంగా మందులు పంపిణీ చేశామండి ఓకే ఇప్పటి వరకు జిల్లా చరిత్రలో ఎవరు కూడా ఉచితంగా మందులు పంపిణీ అనేది ఎప్పుడు జరగలేదు మా మెగా హెల్త్ క్యాంప్ లో వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వెయ్యి మందికి కూడా ఉచితంగా మందులు పంపిణీ చేశాము అన్నిటికన్నా మించి హాస్పిటల్ కు వచ్చి చేయించుకున్నటువంటి టూ డీఈకో టూ డీఈకో పరీక్ష కానివ్వండి గుండెకు సంబంధించినటువంటి టూ డీఈకో పరీక్ష కానివ్వండి ఈసీజీ కానివ్వండి దాదాపు పదిహేను వందల రూపాయలు విలువ గలటువంటి పరీక్షలు కూడా అక్కడ ఆ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లోనే కార్డియాక్ చెకప్ ద్వారా మేము ఉచితమైనటువంటి సర్వీస్ కూడా ఇచ్చాము ఇట్లాగే మొన్న వందేలికేలు చేశాము బోధన్ దగ్గర గ్రామాలు చేశాము ప్రతి చోట కూడా మేము క్యాంపులతో ప్రజలందరికీ కూడా ఈ హెల్త్ కి సంబంధించినటువంటి అన్ని రకాల అవేర్నెస్ క్యాంపులు కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాం సో మరి ఇయర్లీ క్యాంప్ అన్యువల్ హెల్త్ చెకప్ వల్ల సారీ అన్యువల్ హెల్త్ చెకప్ వల్ల ఎంత లాభాలు ఉన్నాయి మీరు ఇప్పటి వరకు చెప్పారు మరి ఇది ఈ ఇన్సూరెన్స్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లోపల కవర్ అవుతుందా లేదండి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లో ఈ కార్డ్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఏదైతే చెకప్ జనరల్ చెకప్ అది జనరల్ చెకప్ కిందికి వస్తుంది కాబట్టి అది వర్తించదు ఇందులో ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు పూర్తి స్థాయిలో ఆసుపత్రిలో ఏదైతే ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేటువంటి వాటికి మాత్రమే పైబడిన వాటికి మాత్రమే ఈ యొక్క హెల్త్ కార్డ్స్ అనేవి పనిచేస్తాయి ఈ యొక్క పూర్తి స్థాయి ఆరోగ్య పరీక్షలు ఏవైతే ఉన్నాయో మనం క్యాష్ పే చేసుకుని చేసుకోవాలండి దీనికి కూడా మొన్న మేము ఏదైతే వరల్డ్ డయాబెటిక్ డే ఉందో ఈ వరల్డ్ డయాబెటిక్ డేకి కేవలము హైదరాబాద్కి వెళ్ళి పూర్తి స్థాయి ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకుంటే పదిహేను వేల నుంచి పద్దెనిమిది వేల రూపాయల వరకు ఎక్స్పెండిచర్ వస్తుందో ఆ యొక్క పరీక్షలు ఎగ్జాంపుల్ అండి పూర్తి స్థాయి టూ డీఈకో గుండెకు సంబంధించిన పూర్తి స్థాయి పరీక్షలు ఓకేనండి టూ డీఈకో కానివ్వండి టిఎంటి ఈసీజీ వంటి పరీక్షలు అట్లాగే కిడ్నీకి సంబంధించిన పూర్తి స్థాయి పరీక్షలు అట్లాగే లివర్ కి సంబంధించిన పూర్తి స్థాయి ఆరోగ్య పరీక్షలు ఓకేనండి అట్లాగే అబ్డామిన్ సంబంధించి పూర్తి స్థాయి అల్ట్రాసౌండ్ చెస్ట్ కి సంబంధించి పూర్తి స్థాయి ఎక్స్రే దాంతో పాటు అల్ట్రాసౌండ్ పరీక్షలు ఇవన్నీ నిర్వహిస్తూ మరి ఉదయమే షుగరు మళ్ళీ మధ్యాహ్నం భోజనానంతరం కూడా ఏదైతే పోస్ట్ లంచ్ ఫాస్టింగ్ షుగర్ అంటాము ఉదయం పరిగడుపున మధ్యాహ్నము భోజనానంతరము ఏదైతే పరీక్ష కూడా ఇవన్నీ కూడా పరీక్షలు నిర్వహించాము ఈ నిర్వహించే పరీక్షలు కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది నిజామాబాద్ జిల్లా రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి దాదాపు ఆ ఒక్క రోజు మా దగ్గర నలభై మంది పైన మా దగ్గర ఈ యొక్క పరీక్షల్ని వాడుకున్నారు అందరికీ డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి కేవలము ఈ పరీక్షల యొక్క ధర కూడా మేము రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలకు మాత్రమే పెట్టడం వల్ల కేవలం ఒక కార్డియాలకు సంబంధించినటువంటి టెస్ట్లకే ఆల్మోస్ట్ పద్దెనిమిది వందల నుంచి రెండు వేల రూపాయలు అవుతాయి అటువంటి కంప్లీట్ బాడీ చెకప్ రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలకే మేము ఇవ్వడం జరిగింది ప్రజలకి అందరికీ కూడా అందుబాటులో ఉండాలి అనేటువంటి పూర్తి స్థాయి ఆరోగ్య పరీక్షలు కూడా నిర్వహించాము కంప్లీట్ బాడీ చెకప్ మాస్టర్ హెల్త్ చెకప్ అండి ఇది అయితే ఇది పబ్లిక్ అందరూ కూడా మళ్ళీ ఫోన్ చేసి కూడా అడుగుతున్నారు మాకు చేయించుకుంటాము అని చెప్పేసి కాబట్టి ఈ రోజు విశ్వ డిజిటల్ గారి ద్వారా అందరికి కూడా తెలియజేస్తున్నాం ఏంటంటే ఈ యొక్క స్కీమ్ ని ఈ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఏదైతే కంప్లీట్ మాస్టర్ బాడీ చెకప్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం అండి పబ్లిక్ డిమాండ్ బాగా ఉంది కాబట్టి కాబట్టి మా హాస్పిటల్కి వచ్చి మీరు పూర్తి స్థాయి ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించుకోండి ఈ యొక్క స్కీమ్ ని ఈ డయాబెటిక్ డే డయాబెటిక్ మంత్ కాబట్టి ఈ మంత్ ఎండింగ్ వరకు కూడా ఈ ముప్పై తారీఖు వరకు కూడా ఈ యొక్క 
स्कीम ने मेमो पड़ी इस तरह मो कहाँ बटे ये अंदर कोड़ा जिल्ला प्रदेश अंदर कोड़ा उपयुक्त कोनी आरोग्य परीक्षण अन्य कोड़ा मेरो निर्वाचित को चुन इधे मेरा हैदराबाद दिल्ली तक परिहेल वेल रुपए लो एक्सपेंसिव बन देगी माने निजाम बाद रुपए प्रदेश अंदर की देखेगा कावल ने उद्देश्य प्रति रेंडवेल आये उन्दर रुपए के Okay. Ipuru mandekara terlalu arugis sri gora strategi putra manjip teli jessu meander ki gora teli jessu ni nte ani raka la prajala ki andu bat loan dali kewal mu sampanu lake aspat na aspatri yoka service loan itu nte rujul poinai kawati pandar gora common service common treatmentu ane di andu bat loko cinde. दिन दूसरे बैठ को नहीं त्वरलों ने आरोग्य स्त्री द्वारा कोड़ा अंदर की कोड़ा पहले प्रजल कोड़ा उचित तमन ट्वेंटी यो का सदुपायल नहीं आंदिस्ता हूँ दिन तो पाटो जर्नलिस्ट सब भी लकी ओके नहीं वारिक कोड़ा मंचे हेल्थ संबंधित ची ट्रीटमेंट ढूंढा ली अंजे पेशनी जर्नलिस्ट हेल्थ सर्विस कोड़ा त्वरलों ने स्टार्ट किया बोलता हूँ अठाई को उद्योग लोग कोड़ा एम्प्लाय हेल्थ स्कीम कोड़ा अधिक त्वरलों मादेकरा रावत अंदर सर्विस हो इपुर प्रस्तुत हम इतने मात्र मादेकरा उन्नत ट्रेड प्रबुद्ध उद्योग लकी रीएम्बर्समेंट तो साउंड करें मात्रा मु माहस पढ़ने ची कल्पित ना होंडे रीएम्बर्समेंट तो जैसी ये देते ट्रीटमेंट तीस कुंतल ता बिल पे चेस तारो आ आयो का बिल नहीं वालो रीएम्बर्स चेस कोच कब टी वाले की पे चेस ना पड़ो वाले के ट्वेंटी बंदी होना दो अतित वालो मात्रों मध्य के रातित वालो ये वो कनेला रोज़ समय में पटक चुके हैं वीले तो उन्हें का मध्य के रात दिगोड़ स्टार्ट आउट नहीं मंची सर्विसेज तो टुकड़ा में इनका मुंडी कहता हूँ ये प्रोवर को इच्छना टुकड़ पर जलने दे सरकार आने को लेंगे ओके मध्य के रात ट्वेंटी टीप में टू उपयोग करनी वारु मौत तो मौत पद मंदी की गुड़ा इनफॉर्म जेस्ट ना रु मध्य में मो में सक्सेस काउंटर की मोटो मदद टी कारण गुड़ा ये दे मध्य के सक्सेस रेशियो ये दे ते उन दो अधि मौत तो मौत वेलना वाले हीरोज मैक्स के हॉस्पिटल में जिल्ला व्यापारियों अंदर की गुड़ा अंधो अदला बात हो इच्छोड़ा निचे कोड़ा पूर्ति स्थाई का आकर निचे कोड़ा मध्यगर की अच्छे सर्विसेस तीस कुटना रहो कंपैरेटिवली बेरे हॉस्पिटल करना मध्यगर ने टूट हॉस्पिटल लो पदिशातम तकुआ अधे हैदराबाद निचे की निजामु बाद की फोर्टी परसेंट तकुआ रेट्स रोटी टैरिफ्स रोटी अंदर की देगर के लाल अंधवात लोन ऐंडे मंदे के रखी किडनी स्पेशलिस्ट जान कोन मंडे जनरल फिजिशियन कान मंडे शुगर स्पेशलिस्ट कान मंडे मंडे अठला के गायना कालजिस्ट हूँ अठला के आदो पेडिक सर्जन अठला के नहीं अठला के जनरल सर्जन न्यूरो सर्जन अन्य डिपार्टमेंट लो कोड़ा मंदे के रख अंधवात लोन नहीं कार्डियक डिपार्ट अंदर कोड़ा तेल या तेल ऐसे ना उसमें दिखा टी मलिने रिपीट चेस ना नो मान लेकर ना टुमान अन्य सर्विस लो कोड़ा मेरो पेंच कोण्डे पूर्ति स्थाई सदुपायल कोड़ा उन्हें ये पुण्य टुमाटी मास्टर हेल्थ चेकअप नहीं कोड़ा मेरो पूर्ति स्थाई लो मान लेकर उपेंच कोण्डे रेंडवेल आयुं प्रति योग का कुटुंबाली की कोड़ा हेल्थ कार्ड है ना दी पंचरिका उन्नड़ा ली आ हेल्थ कार्ड मान की आकस्मात तो का ये धना संभविंच रान संभविंच ना पड़ो आर्द्रिक कंगा मान की विनोदन का उन्नत दिखा बटी हेल्थ कार्ड ने प्रति कुटुंबों लोग कोड़ा तीस को आली आ इधर आ बादलों ने कहा तो निजाम बादलों कोड़ा प कब टी इनका तिलेन वाले वर मुंटे कोड़ा आ हेल्थ कार्ड दी इसको ले मनलांटे हॉस्पिटल को चिना वाला मिक्स ट्वेंटी बंदी होना दो मानिची पूर्ति स्थाई साउंकरियल वाला मिक्स अन्य रक्त सदुपायलो साउंकरियल वाला इस्ताम कब टी 
మా హాస్పిటల్కి వచ్చేటువంటి మ్యాక్స్క్యూర్ హాస్పిటల్ సేవలు ఏవైతే ఉన్నాయో నిరంతరాయంగా మీకు అన్ని రకాల సేవలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి వీటన్నిటిని కూడా ఉపయోగించుకోండి అన్నిటికన్నా ముందుగా విశ్వ డిజిటల్ వారు ఈరోజు ఈ యొక్క అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేయడానికి నన్ను పిలిచి నాకు ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు మ్యాక్స్క్యూర్ హాస్పిటల్ తరఫున అట్లాగే మీ విశ్వ డిజిటల్ గారికి కూడా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీ వీలైన సమయాన్ని మా విశ్వ డిజిటల్ ప్రేక్షకులకు కేటాయించినందుకు అలాగే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి చాలా చక్కగా చెప్పారు అలాగే మ్యాక్స్క్యూర్ నిహారిక ముందుగా కూడా ఇలాంటి గ్రామాల్లో కూడా సేవలు చేస్తూ నిజామాబాద్ ప్రజలకు మంచి ఆరోగ్యం పట్ల మంచి అవగాహన తెప్పిస్తూ చాలా ఇంకా ముందుగా కూడా ఇప్పుడు కూడా కార్డియో నెఫ్రాలజీ గైనకాలజీ అలా జనరల్ ఫిజిషియన్స్ జనరల్ సర్జరీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ముందుగా కూడా ఈ సూపర్ స్పెషాలిటీ మరింత సూపర్ స్పెషాలిటీ మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు చూస్తుండీ మీ విశ్వ డిజిటల్